ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் அடுத்த கொஸ்டின் பேப்பரு ஸோ அடுத்த வீடியோ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஆல்ரெடி நூற்றி அறுபத்தெட்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் எல்லாமே ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரு ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பரு ஸோ இன்கேஸ் இஎஸ்ஐசியில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எடுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு செமலக்கு ஸோ எல்லா கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் இன்னொன்று உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் வந்து தெரியணும் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதாவது வீடியோ இதுலேயும் நல்ல இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடான கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்து கொஷின் பேப்பர் எப்படி வரும்னு ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய புக்ஸ் படிங்க நிறைய நாலேஜை கேதர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு சோர்ஸில் நீங்கள் நாலேஜை கேதர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் மோர் நாலேஜ் மோர் சான்சஸ் இதுதான் நிறைய நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா எப்படியாப்பட்ட எக்ஸாமாக இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களோட ரிசல்ட் இருக்க போது இன்னும் மூணே மாதம் நாட்களில் என்னம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நாள் தான் இருக்குது இந்த நூறு நாளில் நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரநூறு கொஷின் அப்படின்னாலும் படிச்சிங்க அப்படின்னா நூறு இன்ட்டு இரநூறு ஸோ எங்கேயோ போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட நூறு இன்ட்டு இரநூறு எவ்வளோ ஆச்சு நாலாயிரம் கொஷின்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ பத்து நாளைக்கே ரெண்டாயிரம் கொஷின் பத்து நாளைக்கே ரெண்டாயிரம் கொஷின்னா நாலு லட்சம் கொஷின்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு வேறு எதுலேருந்து கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் பாருங்கள் அதோடு சேர்த்து மற்றது என்னென்னலாம் கிடைக்கிதோ அது எல்லாத்தையும் படிங்க பாருங்கள் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கப்புறம் அது அப்படியே விட்டுறாம அடுத்தடுத்த எக்ஸாமுக்கு அப்படியே பாஸ் அவுட் ஆகுங்க அடுத்தடுத்த எக்ஸாமுக்கு போயிட்டே இருக்கணும் மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப அதே புக்கை படிக்காமல் வேறு வேறு புக்கு படிங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இருபது கொஷின் அதோடய ஆன்சர்ஸோடு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அடுத்தது வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக ஒரு வீடியோவை நான் ட்ரை பண்ணி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் போடணும் ஸோ இதுக்கு உள்ள கொஷின்ஸை பார்ப்போம் அக்கார்டிங் டு த பைசப் ஸ்கோர் அக்கார்டிங் டு த பைசப் ஸ்கோர் த சர்வைக்கல் எஃபேஸ்மெண்ட் தட் இஸ் அன் இண்டிகேஷன் ஃபார் த சக்ஸஸ்ஃபுல் லேபர் ஈஸ் அக்கார்டிங் டு த பைசப் ஸ்கோர் த சர்வைக்கல் எஃபேஸ்மெண்ட் தட் இஸ் அண்ட் இண்டிகேஷன் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் லேபர் ஈஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் லேபர் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷன் பைசப் ஸ்கோர் அக்கார்டிங் எயிட்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் லேபர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தென் வாட்டர் ஹேமர் பல்ஸ் இஸ் அதர்வைஸ் நோன்னஸ் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் வாட்டர் ஹேமர் வாட்டர் ஹேமர் பல்ஸ் இஸ் அதர்வைஸ் நோனஸ் ஸோ இதை வந்து எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் வாட்டர் ஹேமர் பல்ஸ் வந்து எதில் இருக்கும் எந்தெந்த கண்டிஷனில் வாட்டர் ஹேமர் பல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது அதர்வைஸ் நோன் கொலாப்சிங் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொலாப்சிங் பல்ஸ் ஸோ இதை தவிர த்ரெட்டி பல்ஸ் பேராடாக்சிக்கல் பல்ஸ் பைசிமினல் பல்ஸ் இதெல்லாம் எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தென் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாட் இஸ் த காஸ்டிவ் ஏஜென்ட் ஃபார் த பெப்டி கல்சர் டிசீஸ் ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஷின் இதில் எல்லாமே ரிப்பீட்டடான கொஷின் இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக சூப்பரான மார்க் எடுத்திருந்துருக்கலாம் வாட் இஸ் த காஸ்டிவ் ஏஜென்ட் ஃபார் த பெப்டி கல்சர் டிசீஸ் ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரை ஸோ ஹெச் பைலோரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரை அதை தவிர எசர்சியா கோலி ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் இதெல்லாம் எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தென் வாட் இஸ் த டேர்ம் யூஸ்ட் வென் த என்கேஜிங் அண்ட் அடல்ட் லேர்னர் இன் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் இஸ் த டேர்ம் யூஸ்ட் when engaging an adult learner in learning experience so இந்த வந்து எந்த டேர்மை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஆண்ட்ராகி அப்படிங்கிற ஆண்ட்ராகி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை தவிர ஹெட்டகாகி மொபைல் லேர்னிங் பெடகாகி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தெரிஞ்சால் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்கேஸ் யாராவது கமெண்டில் சொன்னாங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மற்றவங்க பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்கள வந்து நல்லா இருக்குது மோட்டிவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் அடுத்தடுத்து அவங்க வந்து ஆன்சர் போடுவாங்க ஸோ நம்மளும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து லைக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவேன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி
sorry more fluid administers saline nebulization regarding the procedure regarding the procedure so enna pannona saline nebulization pananu ena so avangalukku irukra and cuff la vande dilute aayi varadukaga so adha and postural drainage la dilute aayi ஒரு இடத்துல சேரும் ஸோ அப்போ தான் அவங்க வந்து காஃப் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த அந்த அதை வந்து பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து சலைன் நெபிலைசேஷன் பண்ணுவோம் தென் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் குளோப்ஸ் ஆஃப் த செரிபிரம் கன்சிஸ்ட் த ஆல் ஃபேக்ட்ரி ஏரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முதல்ல ஆல் ஃபேக்ட்ரி ஏரியா வந்து எதுக்கு வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னான்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து பிரெயின் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதிலிருந்தும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு லோபை கொடுத்து கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த லோபை வந்து கண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆல் ஃபேக்ட்ரி ஏரியா எதுக்கான ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டெம்போரல் பெரைட்டல் ஆக்சிபிட்டல் ஃப்ரான்டல் ஸோ டெம்போரல் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் தென் பெரைட்டல் ஆக்சிபிட்டல் ஃப்ரான்டல் இதில் எல்லாம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டெம்போரல் ஏரியாவில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் அது வந்து பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க பெரைட்டல் லோபில் ஒவ்வொரு லோப்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பண்ணும் தென் கொஸ்டின் நம்பர் ட்வெண்ட்டி எயிட் விச் சேட் விச் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் டியூபர்கிள் பேசில் ஸோ எந்த ஸ்ட்ரெயினை வந்து டியூபர்கிள் பேசில் அதாவது டிபி அந்த பேசில் இருக்கிறதுக்கான கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த ஸ்ட்ரெயினை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆசிட் ஃபாஸ்ட்ரெயின் பெப்டிடோ கிளைக்கன் ஸ்ட்ரெயின் ஆல்பர்ட் ஸ்ட்ரெயின் வைலட் அயோடின் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதை தவிர இந்த வைலட் அயோடின் ஸ்ட்ரெயின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆல்பர்ட் ஸ்ட்ரெயின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பெப்டிடோ கிளைக்கோ கிளைக்கான் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கூகுள் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நான் படிக்கும் போது அப்படி தான் ஸோ மற்றதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்குவேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் அட்டன் பண்ண முடியும் தென் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த டேர்ம் ஃப்ளைட் ஆஃப் ஐடியா ஸோ ஃப்ளைட் ஆஃப் ஐடியா அப்படிங்கிற இந்த டேர்மினாலஜிக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரெப்புடேஷன் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் ஹியர்டு அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பேட்டர்ன் ஆஃப் ரேப்பிட் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் த டாபிக் டு டாபிக் ஸோ டாப்பிக்லேருந்து இன்னொரு டாப்பிக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து பாஸ் பண்ணி போகிறது ஸோ அடுத்தடுத்த டாபிக் போயிடுவாங்க ஒன்றை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் வந்து ஃப்ளைட் ஆஃப் ஐடியாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரெப்புடேஷன் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் ஹியர்டு ஸோ அதுக்கு என்ன டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் ஆஃப் த ரைமிங் வேர்டு ரைமிங் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வந்து டெர்மினாலஜி நியூ வேர்ட்ஸ் இன்வென்டட் பை த பேஷன் ஸோ அதுக்கு என்ன வேர்டு இதெல்லாம் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இதில் உள்ள எல்லாமே தனித்தனியாக கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி விச் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் த்ராம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட் த்ராம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட் எது க்ளோ ஃபைப்ரைட் ஸ்ட்ரெப்டோகைனைஸ் எஸ்கேன்னு சொல்லுவாங்க டிஜாக்சின் நியாசின் ஸோ ஸ்ட்ரெப்டோகைனைஸ் எஸ்கே தான் இதுக்கு வந்து த்ராம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட்டு இதை தவிர குளோபைஃப்ரேட் அப்படிங்கிறது என்ன டிஜாக்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நியாசின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட அதர்ஸ் நேம்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் தென் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் இன் விச் கண்டிஷன் த பேஷன் வில் ஹாவ் லாஸ் ஆஃப் டச் வித் ரியாலிட்டி இன் விச் கண்டிஷன் த பேஷன் வில் ஹாவ் லாஸ் ஆஃப் டச் வித் ரியாலிட்டியிலேருந்து அவங்க வந்து லாஸ் ஆகிடுறாங்க அதுலேருந்து விலகிடுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து எந்த கண்டிஷனில் சொல்லுவோம்னா சைக்கோசிஸ் டிப்ரெஷன் மெயினியா பிஹேவியர் ஸோ சைக்கோசிஸில் தான் அந்த ரியாலிட்டியிலேருந்து அவங்க வந்து அந்த ரியாலிட்டி டச்சிலேருந்தே அப்படியே வெளியில் வந்துடுவாங்க ஸோ அதுதான் சைக்கோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்சைட்டே இருக்காது தென் டிப்ரெஷன் மேனியா பிஹேவியர் இதை பற்றில ஒரு பேசிக் புரிதல் உங்களுக்கு இருக்கணும் தென் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி டூ த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் த விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விட்டமின் காஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ் த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் த விச் ஆஃப் த பால் ஃபாலோயிங் விட்டமின்ஸ் காஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ் வர்றதுக்கான விட்டமின் லாஸ் அந்த விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி எதுனா டிஏபிசி ஸோ ரைட் ஆன்சர் வந்து ஏ இதை தவிர மற்றதெல்லாம் டிஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா என்னென்ன டிசீஸ் வரும் என்னென்ன டிஃபிஷியன்சி வரும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் தென் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ இன் நைன்டீன் செவன்ட்டி விச் சிம்பிள் யூஸ் டு டு த ஸ்மால் ஃபேமிலி நாம் எந்த சிம்பிளை வந்து ஸ்மால் ஃபேமிலி ஸ்மால் ஃபேமிலி அந்த நாம்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்வெர்டட் இன்வெர்டட்
விட்டமின் சி நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த விட்டமின் ஏ பி டி இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதெல்லாம் படிக்க படிக்க தான் உங்களுக்கு தெரியும் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கங்காரு மதர் கேர் இஸ் இஸ் அ வே டு வே ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் பேபி ஃப்ரம் டேஷ் ஹைப்போத்தோமியா ஹைப்பர் தெர்மியா ஹைப்போ தெர்மியா ஹைப்பர் கிளைசிமியா ஹைப்போ கால்சிமியா ரைட் ஆன்சர் ஹைப்போத்தோமியா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் த கிரேட்டஸ்ட் டேஞ்சர் ஆஃப் த பிரீச் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ பிரீச் ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்க ஆபத்து என்னென்னா ப்ரலாப்ஸ் ஆஃப் த காட் ப்ரலாப்ஸ் ஆஃப் த ஆம் ப்ரலாப்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் ப்ரிசிப்டேட்டட் லேபர் ஸோ ரைட் ஆன்சர் வந்து ப்ரலாப்ஸ் ஆஃப் த காட் ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பிரீச் ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்க கிரேட்டஸ்ட் டேஞ்சர் என்னென்னா காட் ப்ரலாப்ஸ் ஆகிறது ஸோ அதான் காட் ப்ரலாப்ஸ் தென் தேர்ட்டி எயிட்டு Uh, which of the scale used to measure the gestational age of the newborn? Newborn or the gestational age of the calculate under the use of the scale in the ballard score. Note for this one, ballard scale. இது தவிர மெர்குரி ஸ்கேல் ஃப்ளாக் ஸ்கேல் அப்கார் ஸ்கேல் இதெல்லாம் என்ன ஃப்ளாக் ஸ்கேல் இருக்கு கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் ஃப்ளாக் ஸ்கேல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தென் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் எ மாஸ் ஆஃப் ஸ்குவாமஸ் எபித்திலியம் அண்ட் டிஸ்குவாமேட்டட் டிப்ரைஸ் இன் த மிடில் இயர் இஸ் கால்டு எ மாஸ் ஆஃப் ஸ்குவாமஸ் எபித்திலியம் அண்ட் டிஸ்குவாமேசேட்டட் டெப்ரிஸ் இன் த மிடில் இயர் இஸ் கால்டு என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கொலஸ் கொலஸ்டிடோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் கொலஸ்டிடோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஆன்சர் கொலஸ்டிடோமா இதை தவிர பேப்பிலோமா கிளையோமா சார்கோமா இதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கிளையோமாங்கிறது மோஸ்ட் காமன் பிரெயின் டியூமர் வந்து கிளையோமா தான் ஸோ அதை தவிர பேப்பிலோமானா என்ன சார்கோமானா என்ன எந்த இடத்துல வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபர்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ஓவம் டேக்ஸ் பிளேஸ் ரொம்ப மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ஓவம் டேக்ஸ் பிளேஸ் எங்கே ஆம்புலா ஆஃப் த ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆம்புலா ஆஃப் த ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் ஸோ இதுதான் இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் இன்றைக்கி பார்த்தா இருபது கொஸ்டின் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இருபதில் உங்களுக்கு எத்தனை தெரிஞ்சதாக இருக்குது எத்தனை தெரியாததாக இருக்குது எத்தனை புதுசாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்மளோட வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் செலக்ட் ஆகணும் நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு இன்னும் நிறையா படிக்கணும் நிறையா புக்ஸ் படிக்கணும் இன்னும் வேறு வேறு என்னென்ன சோர்ஸ்லாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் வாங்கி படிக்கணும் ஷியூ ஆல் த பேஸ்ட் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தனா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்னோட கைடன்ஸ் வேணும் புக்ஸில் ப்ராப்ளம் படிக்கிறதுல ப்ராப்ளம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி என்ன உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா அதர்வைஸ் தேவையில்ல என்கிட்ட பேசியே ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டாயம் இருந்ததுன்னா மட்டும் நீங்கள் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட மெசேஜ் அனுப்பி வாட்ஸ்அப் அனுப்பி லிங்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எயிட்டி நைன் ருபீஸ் பே பண்ணுறாப்பில் இருக்கும் லிங்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்னோடய கைடன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் விஷ் ஆல் ஆல் த பெஸ்ட் அதர்வைஸ் தயவுசெய்து வாட்ஸ்அப் பண்ணாதீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல